হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে আমার চ্যানেলে স্বাগত জানাই আজকে আমি এই ভিডিওতে স্ট্যাটিস্টিকের টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিসের গণিত এবং ছবি কিভাবে করতে হয় তা আমি তোমাদের সামনে অ্যাট এ গ্ল্যান্স আমি স্টেপ বাই স্টেপ আমি আলোচনা করব তার আগে তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে কিন্তু অবশ্যই প্রথম চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব পাশে থাকা বেল আইকন বটনটি প্রেস করতে কিন্তু একেবারেই কিন্তু ভুলবে না আমার এই চ্যানেলে কিন্তু তোমরা কিন্তু সমস্ত বিষয়ের বিশেষত ভূগোলের কিন্তু প্র্যাকটিক্যালের যাবতীয় তথ্য কিন্তু পেয়ে যাবে তাই তোমরা কিন্তু অবশ্যই ভিডিওগুলো ভালো করে মনোযোগ সহকারে কিন্তু প্রথম থেকে শেষ অবধি কিন্তু দেখবে কোনো রকমভাবে কোনো স্কিপ করবে না তাহলে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবে না এবং অবশ্যই ভিডিওগুলো বন্ধু বান্ধবের কাছে কিন্তু শেয়ার করবে তাহলে দেখে নাও টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিসের প্রশ্নটা কি রয়েছে এখানে ইয়ার বা বছর রয়েছে উনিশশো এক উনিশশো এগারো উনিশশো একুশ থেকে দু সাল পর্যন্ত দেওয়া রয়েছে সালগুলো এবং টোটাল পপুলেশান রয়েছে উনিশশো এক সালে টোটাল পপুলেশান ইন করোর অর্থাৎ কোটিতে রয়েছে কিন্তু এটা তেইশ দশমিক চুরাশি কোটি এবং পঁচিশ দশমিক একুশ পঁচিশ দশমিক তেরো উনিশশো একুশ সালে এইভাবে প্রত্যেকটা কিন্তু সাল ওয়াইজ কিন্তু পপুলেশান দেওয়া রয়েছে তাহলে অঙ্কটা করা যাক কীভাবে অঙ্কটা করতে হয় দেখে নাও তাহলে প্রথমে ইয়ারগুলো রয়েছে এই যে ইয়ারগুলো এখানে কিন্তু তুলে নিতে হবে ইয়ারগুলো এইভাবে একটা টেবিল তৈরি করতে হবে ইয়ার এবং টোটাল পপুলেশান এটা কিন্তু ওয়াই ধরতে হবে ঠিক আছে ছোটো হাতের ওয়াই ধরতে হবে নেক্সট এক্সের জন্য একটা কলম করতে হবে এবং এক্স ওয়াই এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই সি ছোটো হাতের ওয়াই সি সমান এ প্লাস বি এক্স এই টেবিলটা কিন্তু তৈরি করতে হবে এটা কিন্তু ভালো করে মুখস্থ করে নেবে টেবিলটা নেক্সট তাহলে ইয়ারগুলো বসে বসিয়ে নেওয়া যাক তাহলে ইয়ারগুলো প্রথমে কি রয়েছে উনিশশো এক তাহলে উনিশশো এক তারপরে রয়েছে উনিশশো এগারো উনিশশো একুশ তারপর রয়েছে উনিশশো একত্রিশ উনিশশো একচল্লিশ উনিশশো একান্ন উনিশশো একষট্টি এবং উনিশশো একাত্তর উনিশশো একাশি উনিশশো একানব্বই এবং দু হাজার এক নেক্সট এখানে সামেশান করে নিতে হবে সামেশান এন এন বলতে নাম্বার অফ ইয়ার বা সাল কতগুলো রয়েছে দেখে নাও এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো তাহলে মোট রয়েছে এগারোটি এটা সামেশানের চিহ্ন ঠিক আছে নেক্সট টোটাল পপুলেশান ইন করোর যেটা রয়েছে প্রশ্ন ওয়াইজ সেটা কিন্তু তুলে নাও উনিশশো এক সালে ছিল তেইশ দশমিক চুরাশি কোটি নেক্সট পঁচিশ দশমিক একুশ নেক্সট পঁচিশ দশমিক তেরো তারপর হচ্ছে সাতাশ দশমিক নব্বই একত্রিশ দশমিক সাতাশি ছত্রিশ দশমিক এগারো নেক্সট হচ্ছে তেতাল্লিশ দশমিক বিরানব্বই চুয়ান্ন দশমিক বিরাশি এবং আটষট্টি দশমিক তেত্রিশ এবং চুরাশি দশমিক ছেষট্টি একশো দুই দশমিক ছাপ্পান্ন তাহলে প্রশ্নটা কিন্তু তুলে নিয়েছি এবং অবশ্যই কিন্তু এটাকে ছোটো হাতের ওয়াই দ্বারা প্রকাশ করতে হবে নেক্সট এটাই কিন্তু সামেশান করে নিতে হবে তাহলে সামেশান ওয়াই সামেশান ওয়াই বলতে এগুলোকে যোগ করে নিতে হবে তাহলে তেইশ দশমিক চুরাশি যুক্ত পঁচিশ দশমিক একুশ যুক্ত পঁচিশ দশমিক তেরো যুক্ত সাতাশ দশমিক নব্বই যুক্ত একত্রিশ দশমিক সাতাশি যুক্ত ছত্রিশ দশমিক এগারো যুক্ত তেতাল্লিশ দশমিক বিরানব্বই যুক্ত চুয়ান্ন দশমিক বিরাশি যুক্ত আটষট্টি দশমিক তেত্রিশ যুক্ত চুরাশি দশমিক ছেষট্টি একশো দুই যুক্ত ছাপ্পান্ন তো যোগ করলে হচ্ছে পাঁচশো চব্বিশ দশমিক পঁয়ত্রিশ তারপরে এখানে লিখে নাও পাঁচশো চব্বিশ দশমিক পঁয়ত্রিশ নেক্সট এক্স এখানে কি করতে হবে না এক্সে এই যে বছরটা রয়েছে এই বছরটা আমাকে দেখে নিতে হবে যে কতগুলো বছর রয়েছে এখানে বছর রয়েছে এগারোটি তাহলে এই যে এগারোটি রয়েছে তাহলে কিসে রয়েছে এগারো সংখ্যাটি কি সংখ্যা একটি বিজোড় সংখ্যা তাহলে এই যে বছরগুলো রয়েছে এর মাঝখানে 
কোন বছরটি হচ্ছে দেখে নাও এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো তাহলে এগারো এগারোকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলে কত হচ্ছে পাঁচ দশমিক পাঁচ তাহলে পাঁচ নম্বর এটা কোনটা পড়ছে এক দুই তিন চার পাঁচ এইটা পাঁচ দশমিক পাঁচ তাহলে এটা হচ্ছে এগারোর মাঝখানে হচ্ছে এই সংখ্যাটা এগারোর মাঝখানে হচ্ছে দেখে নাও এক দুই তিন চার পাঁচ এদিকে পাঁচটি রয়েছে এবং এদিকে পাঁচটি রয়েছে তাহলে এটা হচ্ছে মাঝখানে তাহলে মাঝখানে কোন বছরটি আছে সেটাই কিন্তু প্রথমে কিন্তু দেখে নিতে হবে এবং একই সঙ্গে মনে রাখবে যে এগারোটি আছে বলে আমি মাঝখানে কিন্তু সংখ্যাটা খুব সহজে কিন্তু বের করে নিয়েছি কিন্তু একটু জটিলভাবে ভাবো যে যদি এটা জোর সংখ্যা থাকে যদি দশটি থাকে তাহলে কি করতে একটু পরে বলছি প্রথমে এটা অঙ্কটার সাপেক্ষে দেখে নাও কি করতে হবে তাহলে এখানে ইয়ার রয়েছে এগারোটি যদি বিজোড় সংখ্যা থাকে এগারো হচ্ছে একটা বিজোড় সংখ্যা তাহলে এর মাঝখানে কোন ইয়ারটি আছে দেখে নিতে হবে তাহলে এটা হচ্ছে মাঝখানে একটি হচ্ছে সুন্দর হবে খুঁজে নিলাম উনিশশো একান্ন তখন কী করতে হবে এখানে এটাকে জিরো দিতে হবে নেক্সট এটাই কী করতে হবে এটাকে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর এবং মাইনাস ফাইভ দিতে হবে এখানে এরপরে কিন্তু প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর এবং প্লাস ফাইভ এটা কিন্তু এখানে দিতে হবে ঠিক আছে এটা যদি আমি সামেশান করি সামেশান এক্স করি তাহলে এটা কিন্তু যোগ করলে কিন্তু এখানে জিরো হবে প্লাস ওয়ান ফাইভ এবং মাইনাস ফাইভ যদি বিয়োগ করা হয় তাহলে কত হবে প্লাস ফাইভ এবং মাইনাস ফাইভ বিয়োগ করলে জিরো তাহলে এটা কিন্তু সামেশান এক্স সমান কিন্তু এখানে জিরো তাহলে এখানে বিজোর সংখ্যা ছিল বলে সহজে কিন্তু খুঁজে নিয়েছি মনে করো এখানে জোর সংখ্যা রয়েছে মনে করো যে উনিশশো এক সাল ছিল উনিশশো এক এগারো সাল ছিল উনিশশো একুশ সাল ছিল এবং উনিশশো একত্রিশ সাল ছিল এবং উনিশশো একচল্লিশ সাল ছিল এবং উনিশশো একান্ন সাল ছিল তাহলে এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে এখানে সামের সান এন সমান কিন্তু ছয় অর্থাৎ জোর সংখ্যা তাহলে এর মাঝখানে সংখ্যাটা কোনটা হচ্ছে দেখে নাও এক দুই তিন এক দুই তিন তাহলে এইটা হচ্ছে এই দুটো সংখ্যা এটা হচ্ছে মাঝখানে পড়ছে উনিশশো একুশ সাল এবং উনিশশো একত্রিশ সাল এরপর দুটো রয়েছে এরপর দুটো রয়েছে অর্থাৎ মাঝখানে কোনটা রয়েছে কিন্তু দেখে নিতে হবে তাহলে এখানে কিন্তু উনিশশো একুশ এবং উনিশশো একত্রিশ এই দুটো কিন্তু মাঝখানে পড়ছে তাই কি করতে হবে যখন জোর সংখ্যা থাকবে যখন এনটা জোর সংখ্যা থাকবে তখন কিন্তু মনে রাখবে এই যে প্রথমে সংখ্যাটা যেটা উনিশশো ধরে একুশ ছিল ঠিক আছে এটা কিন্তু এটা কিন্তু মাইনাস ওয়ান হবে ঠিক আছে এটা মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এবং মাইনাস থ্রি এবং এটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান প্লাস টু এবং প্লাস থ্রি এটা কিন্তু করে নিতে হবে ঠিক আছে কি বললাম যদি জোর সংখ্যা থাকে তাহলে প্রথমে দেখে নিতে হবে যে মাঝখানে কোনটি পড়ছে তাহলে মাঝখানে এই দুটো পড়ছে ঠিক আছে তাহলে প্রথমটি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর এইভাবে কিন্তু লিখে নিতে হবে সংখ্যাগুলোকে পরপর আর দ্বিতীয় যেটা পড়েছে সেটাকে প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর এইভাবে কিন্তু লিখে নিতে হবে ঠিক আছে বোঝা গেছে তাহলে এখানে বিজোর সংখ্যা থাকলে কিন্তু সহজে কিন্তু অসুবিধা নেই কিন্তু মাঝখানে যেটা পড়বে সেটাকে জিরো ধরতে হবে তার উপরের সংখ্যাগুলোকে মাইনাসে ধরতে হবে এবং নিচের সংখ্যাগুলোকে প্লাসে ধরতে হবে এক দুই তিন করে কিন্তু ধরতে হবে ঠিক আছে নেক্সট এক্স ওয়াই তাহলে এক্সের সঙ্গে ওয়াই গুণ করতে হবে তাহলে এক্সের মান কত রয়েছে মাইনাস পাঁচ গুণিতক ও ওয়াইয়ের মান কত রয়েছে তেইশ দশমিক চুরাশি তাহলে গুণ করলে কত হচ্ছে না মাইনাস একশো নেক্সট মাইনাস চার গুণিতক পঁচিশ দশমিক একুশ তাহলে হচ্ছে এটা একশো দশমিক চুরাশি নেক্সট কথা হচ্ছে না পঁচিশ দশমিক তেরো গুণিতক মাইনাস তিন তাহলে হচ্ছে মাইনাস পঁচাত্তর দশমিক উনচল্লিশ তাহলে এইভাবে কিন্তু গুণগুলো করতে হবে আমি বাকিগুলো কিন্তু বসে নিচ্ছি একে একে করে 
ये दुटो के गुण कर ले माइनस पंचान दशमिक आशी ये दुटो के जिरो है ठीक है यहाँ हे एक दशमिक सताशी है ये तरह तेताल दशमिक बिरानबे यहाँ क्योंकि प्लस चिन्ह आज है मैंने रखे एखे क्योंकि प्लस है नय दशमिक चौष्टि चौष्टि नेक्स्ट दुशो चार दशमिक निरानबई तीन सौ आठ त्रिश दशमिक चौष्टि एवं पाँच सौ बारो दशमिक आशी तो ये सामेशान कर ले सामेशान एक्स वाई सामेशान एक्स वाई सामेशान एक्स वाई कर लेकिन सामेशान मतलब जोग करते हैं प्रथम जो जोगगलो रही है प्रथम जोगगलो करपर क्यूँ एगुलो के जोग करते तपर वियोग करते हैं मैंने रखे तेल प्रथम जो जोगगलो रही है प्रथम ये जोगगलो के जोग कर नेक्स्ट योगगलो के जोग करते हैं क्योंकि सिम्बलटा थक चिन्हटा थको क्योंकि वियोग देखे ना कमन कर तेताल दशमिक बिरानबई जुक्त एकश नय दशमिक चौष्टि जुक्त दुश चार दशमिक निरानब्बे जुक्त तीन तीन आठ दशमिक चौष्टि जुक्त पाँच एक दुई दशमिक आशी तेल क्योंकि जोग कर नहीं संख्यागुलो के जोग कर ले देखे नाओ एक दुई शून्य नय दशमिक नय नय तो जो कर ले नेक्स्ट यही संख्यागुलो के हमें जोग कर दशमिक दुई जुक्त एकश दशमिक चुराशी जुक्त पचात्तर दशमिक ऊनचल्लिस जुक्त पंचान दशमिक आशी जुक्त एक त्रिश दशमिक सताशी तो ये कत हो ना तीन आठ तीन दशमिक एक ये क्योंकि वियोग चिन्ह है ठीक है जीतु एखे वियोग चिन्ह रही है तेल क्यों करते ना ये क्यों करते हैं प्लस माइनस माइनस क्योंकि बड़ो चिन्हटा बुसब एखे और हो वियोग करते हैं तो दुई शून्य नय दशमिक नय नय विजुक्त तीन आठ तीन दशमिक एक तो ये वियोग कर आठशो छब्बीस दशमिक आठ नय तेल आठशो छब्बीस दशमिक आठ नय क्यों एट प्लस चिन्ह बस क्योंकि मैंने रखे चिन्हटा क्योंकि सब समय जो बड़ो जो संख्या रही है तरह चिन्ह क्योंकि एखे बस कत हलो आठ दुई छय दशमिक आठ नय यो नेक्स्ट एक स्कोयर अर्थात ये एक्सर जो मानगुल रही है क्योंकि स्कोयर कर माइनस पाँच संगे माइनस पाँच गुण करते हैं स्कोयर बोलते हमें जी धर मन करो जो तीन स्कोयर रही है तो हमें तीन गुणितक तीन समान नय तेने माइनस पाँच रही है तो हमें माइनस पाँच गुणितक माइनस पाँच समान कत पाँच पाँच पचिस ए माइनस माइनस प्लस ये मुखे कर पचिस है एखे पाँच पाँच चार चार षोलो है तीन तीन नय दो दुने चार एक शून्य एक चार नय षोलो पचिस नेक्स्ट ये सामेशान कर सामेशान एक स्कोयर समान यगलो के पुरोटा के जोग कर जोग कर ले दस यख्यागुलो के जोग कर एकश दस नेक्स्ट ये बेर करते हैं ये बेर करते हमें हमें लिस्ट कोयर मेथड हाँ अप्लाई करते हैं देखे नाम यटार जो एखे कि रही है वाई सी समान ए प्लस बी एक्स ये सूत्र रही है तेल ये लिस्ट कोयर मेथड हाँ अप्लाई करते हैं तो देखे नाओ तई हमें स्कैटार डायग्राम करार समय से लिस्ट कोयर मेथड अप्लै कर से ही लिस्ट कोयर मेथड जो सूत्रगुलो रही है से क्यों एखे अप्लाई करते हैं छविटा क्योंकि एक ही भाव क्योंकि आँकते हैं स्कैटार डायग्राम मतन कर रेगरेशन लाइन इक्ुएशन दिए तो देखे नाओ कि रही है ना लिखे नीते हैं तुम्हारे रिग्रेशन इक्ुएशन फर लिस्ट कोयर मेथड इज तो रिग्रेशन इक्ुएशन क्यों एखे ना सामेशन वाई समान ए प्लस बी एक्स एट एक नम्बर जमन कर स्कैटार डायग्राम कर दुए रही है नर्माल इक्ुएशन नर्माल इक्ुएशन दो सूत्र रही है कि सूत्र रही है देखें जो सामेशन वाई समान ए एन प्लस बी सामेशन एक्स और एक सूत्र रही है सामेशन एक्स वाई समान ए सामेशन एक्स प्लस बी सामेशन एक्स स्कोर तो तीन तीन सूत्र क्योंकि एखे रही है स्कैटार डायग्राम करार्जन एरपर यह सूत्रगुलो की अप्लाई करते हैं तो हमें हेयर एखे देखे नाओ सामेशन एक्स समान तो सामेशन एक्स कत पे छकटाते 
ना सामेशान एक समान जिरो पे सामे सान एक समान जिरो तपर एक ही क्योंकि लिखे नई भाव एगो क्यों छक नए एक ही क्योंकि एक ही भाव लाइने लिखे नीते रही है जे ए समान ए समान एखे टाइम सीरिजे क्यों ए समान सामेशान वाई बन सामेशान वाई बन तो एखे सामेशान वाई समान कत ना सामेशान वाई समान पाँच सौ चौबीस दशमिक पंत छकटा कर चौबीस दशमिक पैंत बन एन बोलते एखे एन बोलते क्योंकि नम्बर एन बोलते एगारो तो संख्या भाग करते हैं तो हमें पाँच सौ चौबीस दशमिक पैंत भाजित एगारो तेल कत हो ना सतचल्लिस दशमिक छय छठ यहाँ हे ठीक है तेल के अप्रक्सिमेट कर नहीं सतचल्लिस दशमिक छय संख्या छय रही है मैं पाँच बेसि रही है तक धरने सात धरे नहीं अप्रक्सिमेट कर सूत्र रही है बी बी समान कि ना बी समान सामेशान एक्स वाई बी सामेशान एक्सर स्कोयर तो एखे देखे नाओ सामेशान एक्स वाई समान कत ना सामेशान एक्स वाई समान आठ सौ छब्बीस दशमिक आठ नय तो लिखे नाओ जो आठ सौ छब्बीस दशमिक आठ नय बामेशान एक स्कोयर तो सामेशान एक स्कोर मान कत बेची ना एकश दस तो एकश दस तो संख्या भाग करते हैं तेल आठ सौ छब्बीस दशमिक आठ नय भाजित एकश दस तेल भाग कर ले दशमिक पाँच एक सात तक एप्रक्सिमेट कर सत दशमिक पाँच एक पर सत रही है अर्थात पाँच बेसि रही है तक दुई धरे ये दोटो क्योंकि सूत्र मन रखें ठीक है और ये तो इक्ुएशन लाइन जो सूत्र ये मुखस्त करते हैं नेक्स्ट इरपर ये माना जो रिग्रेशन इक्ुएशन ये ए बर मान एवं एक्सर मान हमें बसिए क्योंकि रिग्रेशन लाइन जो छकर मानगुल देखे ना तो एखे ए कत पे ना एर मान पे सतचल्लिस दशमिक सतषट्टी एवं बर मान पे सत दशमिक बहान्न ना पाँच दुई ना उइ नो दैट रिग्रेशन फर्मुला इज मैं ये रिग्रेशन फर्मुला इज सामेशन वाई रिग्रेशन फर्मुला सूत्रा रिग्रेशन फर्मुला इज वाई सी समान ए प्लस बी एक्स तो ये लिखे नहीं वाई सी समान ए प्लस बी एक्स नेक्स्ट हमें कि करते ना ये एक्सर मानगुल रही है देखे ना ये एक्स रही है ये एक्सर भैलूगुलो रही है ये एक्सर भैलूगुलो दिए ये लाइनर संगे हमें पूरा मानगुलो हाँ एके ये मानगुलो कर देखे ना ना प्रथम तो सूत्रता तुले हमें यूत्रता तुले तुले नारे देखे ना तुले नेक्स्ट तो एर मान कत पे ना एर मान पे सतचल्लिस दशमिक सतचल्लिस दशमिक सतषट्टी तो एर मान कत पे ना एर मान पे सतषट्टि दशमिक सतचल्लिस दशमिक सतषट्टि प्लस बर मान कत पे बर मान पे सत दशमिक पाँच दुई एर संगे क्योंकि एक्स रही है तो गुणितक आलदा कलर कर गुणितक एक्स ये एक्सर माना क्यों एके बसिए एके तुम्हारे बसिए नीते एक्सर मान प्रथम कत आज देखे ना माइनस पाँच तो ये माइनस पाँच तेल देखे ना तो सतचल्लिस प्रथम ये कर सत दशमिक पाँच दुई गुणितक माइनस पाँच तेल कर ले कत देखे ना ना सतचल्लिस दशमिक सतषट्टि माइनस साइत दशमिक छतचल्लिस दशमिक सतषट्टि माइनस साइत दशमिक छय कत उत्तर हो ना दस दशमिक जिरो सत तो एखे बसिए नीते हैं दस दशमिक जिरो सत दस दशमिक जिरो सत नेक्स्ट ये क्योंकि एक्सर माना एके एके बसिए कई संख्यागुलो एक ही थको शुद्ध एक्सर माना क्योंकि परिवर्तन है यटाई को एक एके नीते तर नेक्स्ट और एक करी वाई सी समान तो एक्सर मान देखे ना तो आर तुल ए प्लस बी एक्स 
তাহলে এর মান ছিল সাতচল্লিশ দশমিক সাতষট্টি যুক্ত সাত দশমিক বাহান্ন বির মান গুণিতক এক্সের মান কত নেব এবারে মাইনাস চার নেব তাহলে প্রথমে এই গুণটা সেরে নিতে হবে তাহলে সাত দশমিক পাঁচ দুই গুণিতক মাইনাস চার তাহলে হচ্ছে মাইনাস তিরিশ দশমিক আট তাহলে মাইনাস তিরিশ দশমিক জিরো আট আর আগে ছিল সাতচল্লিশ দশমিক সাতষট্টি তাহলে সাতচল্লিশ দশমিক সাতষট্টি থেকে আমাকে বিয়োগ করতে হবে তিরিশ দশমিক শূন্য আট তাহলে বিয়োগ করলে কত হচ্ছে না সতেরো দশমিক উনষাট তাহলে এখানে বসিয়ে নাও সতেরো দশমিক উনষাট আমি এখানে দুটো নিচ্ছি একইভাবে কিন্তু আমাদের মানগুলো করে নিতে হবে কিন্তু আমি ছবি আঁকার জন্য আমাকে কিন্তু দুটো মান আমাকে এইভাবে ছক করে যে কোনো এক্সের দুটো মান জিরোর এদিকে একটা মান নেবে আর এদিকে একটা মান আমাকে বক্সে নিতে হবে কিন্তু বাকি এই মানগুলো কিন্তু এখানে সব বসিয়ে নিতে হবে তাহলে এখানে আমি এক্সের মান মাইনাস চার নিচ্ছি আর এদিকে প্লাস চার নিচ্ছি তাহলে এক্সের মান যদি মাইনাস চার করি মাইনাস চারের জন্য কীভাবে উত্তরটা বেরিয়েছে না সতেরো দশমিক কিন্তু এখানে কিন্তু করে নিতে হবে প্রথমে এক্সের মান কত ছিল এর মান কত ছিল এর মান ছিল সাতচল্লিশ দশমিক সাতষট্টি প্লাস বির মান ছিল সাত দশমিক পাঁচ দুই গুণিত এক্স কত এক্সের মান হচ্ছে মাইনাস চার এটা তো এক্সের মান না তাহলে এটাকে যদি করা হয় তাহলে কত বেরিয়েছিল এটা করা এটা বেরিয়েছিল মাই এটা কি গুণ করলে হচ্ছিল তিরিশ দশমিক শূন্য আট আর এখানে তো ছিল সাতচল্লিশ দশমিক সাত তাহলে এটা বিয়োগ করলে হচ্ছিল কত না সতেরো দশমিক পাঁচ নয় উনষাট তাহলে এটা হচ্ছে এখানে উত্তর নেক্সট আর একটা প্লাস চারের জন্য এইভাবে করে নিতে হবে একইভাবে গুণিত প্লাস চার তাহলে সাতচল্লিশ দশমিক সাতষট্টি যুক্ত এই গুণটাই করে নিতে হবে প্রথমে সাত দশমিক পাঁচ দুই গুণিত চার তাহলে তিরিশ দশমিক শূন্য আট এটাকে তাহলে যোগ করতে হবে যুক্ত সাতচল্লিশ দশমিক ছয় সাত তাহলে যোগ করলে সাতাত্তর দশমিক পঁচাত্তর সাতাত্তর দশমিক পঁচাত্তর এখানে দুটো ছক করে নিতে হবে কিন্তু বাকি কিন্তু এই রিগ্রেশান রিগ্রেশানের এইভাবে লাইনের কিন্তু করে প্রত্যেকটি মান কিন্তু বসে নিতে হবে তারপর কিন্তু মাইনাস থ্রি রয়েছে তাহলে মাইনাস থ্রির জন্য একইভাবে করে নিচ্ছি সাতচল্লিশ দশমিক ছয় সাত যুক্ত সাত দশমিক পাঁচ দুই গুণিতক মাইনাস তিন মানে এটা এক্সের মান এক্সের মানটাকে একে একে করে বসিয়ে নিতে হবে কিন্তু এই সমীকরণটা একই থাকবে যেহেতু এখানে এর মান এবং বির মান তাহলে সাতচল্লিশ দশমিক সাতষট্টি যুক্ত এটাই গুণ করে নিতে হবে তাহলে সাত দশমিক পাঁচ দুই গুণিতক মাইনাস তিন তাহলে হচ্ছিল মাইনাস বাইশ দশমিক ছাপ্পান্ন তাহলে সাতচল্লিশ দশমিক সাতষট্টি মাইনাস বাইশ দশমিক ছাপ্পান্ন তাহলে বিয়োগ করলে হচ্ছে পঁচিশ দশমিক এগারো তাহলে এখানে কিন্তু পঁচিশ দশমিক এগারো এইভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা মান কিন্তু বসিয়ে নিতে হবে তাহলে আমি একে একে করে মানগুলো আমি কিন্তু বসিয়ে নিচ্ছি তাহলে হচ্ছে এখানে বত্রিশ দশমিক তেষট্টি নেক্সট চল্লিশ দশমিক পনেরো তারপর হচ্ছে সাতচল্লিশ দশমিক সাতষট্টি তারপর হচ্ছে পঞ্চান্ন দশমিক উনিশ তারপর হচ্ছে বাষট্টি দশমিক একাত্তর তোমাদের কিন্তু সেই লাইন অনুযায়ী কিন্তু যে ইকুয়েশানে যে সূত্রটা রয়েছে সেই সূত্রে কিন্তু একে একে করে এক্সের মানগুলোকে বসিয়ে নিতে হবে কিন্তু তারপর এই মানগুলো তোমাদের বেড়ে যাবে যেমন করে দেখালাম তোমাদেরকে এই সূত্রটা থাকবে শুধুমাত্র এক্সের এটা সূত্র মানে এই যে সূত্রটা এই সূত্রতে এ এবং বির মানটা বেরিয়েছিলাম বের করেছিলাম এখানে এ এবং বির মানটা বসিয়ে নিতে হবে সবসময় একই থাকবে কিন্তু এক্সের মানটা এখানে এই মানগুলো একে একে বসিয়ে নিতে হবে এইভাবে কিন্তু তোমাদের মানগুলো করে নিতে হবে তাহলে অঙ্কটা আশা করি বোঝা গেছে ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই থ্যাংক ইউ নেক্সট ভিডিওতে আমি এই ছবিটা আমি আলোচনা করছি টাইম সিরিজ অ্যানালাইসের যে যে ছবিটা হয় কীভাবে আঁকতে হয় তোমাদের কিন্তু আমি আলোচনা করব সেটা কিন্তু অবশ্যই কিন্তু তোমরা ভিডিওটা দেখতে কিন্তু মিস করবে না তাই অবশ্যই কিন্তু পাশে থাকা বেল আইকন বটনটি প্রেস করে রাখবে আমি যখন ভিডিও আপলোড করব তোমরা কিন্তু সহজেই কিন্তু ভিডিওটা পেয়ে যাবে থ্যাংক ইউ